হ্যালো ডিওর বিয়ার আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আজকে আমি হাজির হয়েছি তোমাদের চোদ্দ অধ্যায় গ্যাস আদর্শ গ্যাস এবং গ্যাসের গতি তত্ত্ব নিয়ে তো মূল আলোচনায় আসি তো আমাদের গ্যাসের আদর্শ গ্যাসের সমীকরণ হচ্ছে আমাদের আদর্শ গ্যাসের একটা সমীকরণ আছে সমীকরণ হচ্ছে পি ভি ইকুয়াল এন আর টি তো এখানে পি হচ্ছে আমাদের চাপ ভি হচ্ছে আয়তন এন হচ্ছে আমাদের মোল এবং আর হচ্ছে আমাদের সর্বজনীন গ্যাস কনস্ট্যান্ট আর এর মান হচ্ছে कथा थे सो लिखते प्रूफ दैट प्रमाण करो প্রমাণ করো যে পি ভি ইকোয়াল এন আর টি ওকে সো আমরা জানি মনে করি এম ভরের কোনো বস্তুর ভরের বস্তুর আয়তন চাপ ও তাপমাত্রা যথাক্রমে আমাদের আয়তন হচ্ছে ভি চাপ হচ্ছে পি ও তাপমাত্রা হচ্ছে টি তো আমরা বয়েলের সূত্র অনুসারে জানি বয়েলের সূত্র সাধারণত টি কনস্ট্যান্ট থাকে তাপমাত্রা কনস্ট্যান্ট থাকে তো বয়েলের সূত্র অনুসারে জানি ভি প্রপোশনাল ওয়ান বাই পি যখন এম এবং টি ধ্রুবক স্থির থাকে যখন আমাদের টি এবং এম স্থির তখন হচ্ছে ভিকল এত ওকে তাহলে আমাদের যখন চার্লসের সূত্রে চার্লসের সূত্রে আমাদের সাধারণত চাপ কনস্ট্যান্ট থাকে তো ভি প্রফেশনাল টি যখন এম এবং পি স্থির সো এই দুটাকে যদি আমরা একসাথে করি তাহলে ভি প্রফেশনাল টি বাই পি তো আমরা যদি এখানে ধ্রুবককে বা সমানুপাতিক দ্রব্যকে উঠাতে চাই তাহলে হবে ভি ইকুয়াল কে টি ওয়াই পি সো আমরা এখানে পাই পি ভি ওয়াই টি ইকুয়াল কে পি ভি ডিভাইডেড টি ইকুয়াল কে সো আমরা যদি এখন এটা এক মোলের জন্য বিবেচনা করি যখন আমরা কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাসের জন্য আলোচনা করব তখন এটা কে থাকবে কিন্তু যখন আমরা এক মোল বিবেচনা করব তখন আমাদের এই কেটা হয়ে যাবে আর সো আমাদের এটা সার্বজনীন ক্ষেত্রে যেমন সার্বজনীন ধ্রুবক এটা হচ্ছে সার্বজনীন মানে অর্থাৎ সবার ক্ষেত্রে তাহলে হবে আমরা লিখতে পারি পি ভি ইকুয়াল পি ভি ওয়াই টি ইকুয়াল আর এবং আমাদের যে তাপমাত্রা আছে তাপমাত্রা টি ওয়ান টি টু টি এন পর্যন্ত এর জন্য হবে আমাদের আয়তন হবে ভি ওয়ান ভি টু ভি থ্রি এবং আমাদের তাম আমাদের চাপ হবে পি ওয়ান পি টু এবং পি থ্রি ওকে তাহলে আমরা এখান থেকে পাই পি ভি ইকুয়াল আর টি ওকে কিন্তু যখন আমরা এক মোলের জন্য এক মোলের জন্য আলোচনা করব এক মোলের জন্য আলোচনা করলে তারপর মনে করি এর ভর হচ্ছে এম ভর বিশেষ এম ভরের জন্য তারে কোনো গ্যাসের জন্য এম ভরের ভরের কোনো গ্যাসের জন্য গ্যাসের জন্য আয়তন আনবিক ভর আনবিক ভর আনবিক ভর হচ্ছে আয়তন কি আছে সরি 
তাহলে আমাদের আয়তন আছে এখানে এম কল ভি আর টি তাহলে যদি আমরা এটাকে আর একটু করি পি ভি কল এম বাই এম আর টি কিন্তু আমাদের আমরা যদি এটাকে ভগ্নাংশ না রাখি তাহলে আমাদের হবে হয়ে যাবে এটা পি ভি কল এন আর টি এইটা হচ্ছে আমাদের সমীকরণ যেটা আমরা বের করতে চাই তো এটাই হচ্ছে আমাদের আদর্শ গ্যাসের সমীকরণ আর আমাদের এই এই চতুর্থ চতুর্দশ অধ্যায় গ্যাস আদর্শ গ্যাস এবং আদর্শ গ্যাসের গতি তত্ত্ব এই অধ্যায়ের জন্য আমাদের এটাই এটাই হচ্ছে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তো এই অধ্যায় থেকে যদি কোনো প্রশ্ন আসে তাহলে আশা করা যায় এটাই পাবা সো ডিওর ভিউয়ার্স আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি একটা ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম প্রবলেম যে যদি আর ইকুয়াল এত হয় তাহলে সেভেন্টি টু পারাদিস্তম্ভ চাপে এবং টোয়েন্টি সেভেন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় টোয়েন্টি গ্রাম অক্সিজেনের আয়তন নির্ণয় করো তো আমরা আগে ডাটাগুলো কারেক্ট করার চেষ্টা করি ডাটা গিভেন ডাটা গিভেন এখানে আর ইকুয়াল এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান জুল পার ক্যালভিন পার মোল ওকে তো আমাদের এখানে এইচ দেওয়া আছে সেভেন্টি টু সেন্টিমিটার তো আমরা যদি এটাকে মিটার ইউ করি তাহলে জিরো পয়েন্ট সেভেন টু মিটার এবং যদি আমরা চাপ বের করতে চাই তাহলে এইচ র জি এবং আমরা পারদের ঘনত্ব জানি থার্টিন পয়েন্ট সিক্স তাহলে এইচ হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সেভেন টু এবং পারদের ঘন থার্টিন পয়েন্ট সিক্স কেজি পার মিটার কব এবং জি হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট ওকে এটা গেল আমাদের চাপ তারপর আমাদের এম ইকুয়াল এম হচ্ছে টোয়েন্টি গ্রাম কিন্তু আমাদের এখানে আণবিক আণবিক ভর হচ্ছে থ্রি টু গ্রাম পার মোল সো তাহলে আমাদের দরকার ভি ওকে তো আমরা জানি এন ইকুয়াল এম বাই এম সো টোয়েন্টি বাই থ্রি টু জিরো পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভ মোল তো আমরা যদি এটাকে ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা সিক্স টু ফাইভ এটা পেয়ে যাব ওকে তো আমরা আদর্শ কিছু সূত্র জানি পি ভি ইকুয়াল এন আর টি ওকে তাহলে আমরা যদি ভি ব্যাট করতে চাই তাহলে ভি ইকুয়াল হচ্ছে এন আর টি ও আরেকটা মিস্টেক আছে আমাদের টি হচ্ছে টোয়েন্টি সেভেন ডিগ্রি সেলসিয়াস তো আমাদের অবশ্যই ক্যালভিনে নিব কারণ দেখেছি এখানে ক্যালভিন আছে তাহলে আমাদের এক নেব তাহলে টোয়েন্টি সেভেন প্লাস টু সেভেন থ্রি তাহলে হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড ডিগ্রি ক্যালভিন ওকে তাহলে হচ্ছে এখানে হচ্ছে পি তো আমরা যদি মানগুলো বসাই তাহলে এন এর মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভ আর হচ্ছে এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান এবং টি হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড আর পি হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সেভেন টু ইন্টু থার্টিন পয়েন্ট সিক্স ইন্টু নাইন সো আমরা যদি এটু ক্যালকুলেশন করি তো আমরা যদি এটু ক্যালকুলেশন করি তাহলে মিটার কিউব এটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার সো আমাদের এই অঙ্ক করার জন্য জাস্ট একটু কিছু কিছু জিনিস আমাদের মাথায় রাখা দরকার যেমন হচ্ছে আমাদের এখানে ঘনত্বের মান ঘনত্বের মান কিন্তু থার্টিন পয়েন্ট সিক্স এটা হচ্ছে পারদের ঘনত্ব এটা আমাদের জানতে হবে আর আরেকটা হচ্ছে আমাদের অক্সিজেন অক্সিজেন হচ্ছে ও টু এর আনবিক ভর হচ্ছে বত্রিশ এটা আমাদের জানতে হবে না হলে আমরা এন এর মান পাবো না আর আমাদের ঘনত্ব না জানলে আমরা পি এর মান পাবো না সো একটু ক্রিটিক্যাল আছে তো আশা করছি তোমরা সবাই বুঝতে পারছো এবং সমাধান করতে পারবা খুব ইম্পর্টেন্ট এই অঙ্ক এই অধ্যায়ের জন্য তো এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ